Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о себе, о своих восхождениях. Восхождение в 1992 году, это первое российское восхождение на Эверест, на котором мы установили флаг России впервые. Это, собственно, вот такое знаковое. Вот. Ну, а потом, вот, в 2005 году, это уже такое второе восхождение. Ну, и вот в этом году, 19 мая, третье. Любое восхождение само по себе – это некоторая частичка жизни, которая но оставляешь в горах, поэтому ощущения самые такие благоприятные. Но это в первую очередь этот большой труд, а уже потом ощущения. Главное это работа, труд. А вы используете шерпов при восхождении? Ну в коммерческих экспедициях да, но и не я использую, а просто организатор экспедиции для облегчения участникам бывает, что нанимает шерпов. Но это коммерческие экспедиции. 92 -го года экспедиция наша была спортивная, там у нас не было ни одного шерпа в принципе. То есть мы всю работу делали сами. Провешивали веревки, заносили грузы, устанавливали лагеря и так далее, и так далее. В этом и есть отличие коммерческой экспедиции и спортивной. То спортсмены все делают сами. А коммерческие экспедиции используют для такой неквалифицированной что ли работы шерпов. А как долго обычно занимает подготовка к восхождению? Смотря какое... В принципе, может быть всю жизнь. Это все зависит от того, что за восхождение, какой маршрут, высота и так далее. Поэтому это вопрос непростой. На Эверест, но ну, надо быть готовым в принципе по жизни, по духу к Эвересту. А так в целом примерно два месяца сама экспедиция длится. А как много времени вы проводите на вершине, на Эвересте? Все зависит от погоды, от настроения, от состояния. Конечно, уходить оттуда, в общем-то, не хочется, но есть задача, надо спуститься вниз. Поэтому, если первый раз, мы были на вершине почти полтора часа. Вот крайний раз, то есть 19 мая, это примерно 30 минут. А сколько нужно баллонов кислородом, чтобы подняться на вершину? Все зависит от того, откуда вы начинаете пользоваться кислородом. Вот в обычных экспедициях, которые вот проходят, это спортивные экспедиции, с 8 тысяч метров мы начали пользоваться. В настоящий момент 7800. Там не в баллонах, а в количестве литров. Поэтому примерно 6 литров надо для спортивному организму, для того, чтобы зайти и спуститься. И ваше мнение о сегодняшнем мероприятии? Но дело в том, что я считаю, что это некоторая такая... С одной стороны, от, отправная точка, с другой стороны, фиксирующая точка. В этом году исполняется 30 лет первому восхождению советской команды на Эверест и 20 лет первому восхождению российской команды на Эверест. И поэтому это знаковый год в этом году. И то, что сейчас э, вот это мероприятие, съезд восходителей на Эверест, я считаю, что это отправная точка такая, где мы хотим Федерацию альпинизма России зафиксировать, и с этого момента вручать знак за восхождение на Эверест всем тем, кто будет в последующем на него восходить. Памятный знак восходителю на Эверест. Расскажите о вашем восхождении на Эверест. 17 мая 2000 года я достиг вершины Эвереста. На следующий день после того, как там побывали русские альпинисты. Это был великий день, на высочайшей точке планеты. Было чудесно находиться там. Когда ты на вершине, ты рад тому, что не надо идти дальше. Теперь нужно только спуститься оттуда. И только когда я достиг лагеря, находящегося ниже, я осознал, что сделал это. Я был действительно очень-очень счастлив. Как вы оцениваете Россию и постсоветское пространство с точки зрения альпинизма? Я думаю, что сейчас людям всего мира стало гораздо проще посещать горы, находящиеся на территории России и постсоветского пространства. Я уверен, что в Азербайджане по-настоящему красивые горы, и в будущем он будет привлекать еще больше туристов и альпинистов. Здравствуйте, расскажите о ваших восхождениях на все 14 сметычников. Ну, восхождения были мною совершены в рамках казахстанской сборной по альпинизму. Вот. И буквально в 2011 году сборная команда Казахстана выполнила всю программу. Восхождение на все вершины мира. Вот. И через год я завершил, буквально в прошлом году завершил программу э, личной, персональной. Ну как, как? Тренировался, совершал восхождение, как всем. А с чего вы начали и когда закончили? Какой был ваш первый восьмитысячник? 
А, ну, самый... Мая, первый восьмитычников считаю себя в а, тысяча... Нет, в 2001 году на Дживан Джиту. Самые маленькие восьмитычники. И за 10 лет и 10 дней зашел на все высочайшие вершины планеты. Дживан Джиту, Канчинжанга, Шишепангма. Затем были Нангапарбат, Браудпик. Затем были Макалу, Чою, Манаслу, Эверест, Канчин... Ну, много. Все 14. Не знаю. А какой был самый сложный? Ну, для меня К2 явилась самый сложный. Вершина, она вторая по высоте, по высоте в мире, и, но по сложности она самая сложная. И мы в прошлом году э, с моим напарником Василием Певцовым мы совершили восхождение по северному ребру. Это без кислорода, как и все восхождения. А на Эвересу тоже без кислорода поднимались? Да, безусловно, без кислорода. И как это было? Это было тяжело. Подробнее про ваши ощущения? Ну, какие ощущения? Ощущения такие, как э, по тебе проехался тяжелый электропоезд, потому что на тех высотах ходить без кислорода и с маленьким периодом акклиматизации, как у нас тогда был, ну, сложно. В принципе, любое восхождение сложно. И оно не так сказывается на здоровье, если ты натренирован. Хорошо. Поэтому, как у нас говорит тренер Ярмар Тихонович Линский, чем больше ты тренируешься, тем лучше выглядишь в жизни. Поэтому то, что здесь сейчас ребята которые зашли на Эверест, это хорошо, это, ну, мне приятно здесь находиться. Здесь очень много людей с пятой группой крови. Это та группа крови, это у тех людей, которые, в жилах которых течет кровь с любовью к горам. Потому что горы для нас это один дом. И неважно, кто вы, россиянин, там, русский, казах, армянин, неважно, кто вы. Самое главное, у нас есть одно объединяющее, мы любим горы. И это встреча тому доказательство. Я буду рассказывать о нашей команде. Это сборная команда России по альпинизму. Эта команда сформировалась в 1997 году. В 2001 году наша команда поднялась на последний непройденный восьмитысячник вершину ухода средняя, высота 8500 метров. За это восхождение Путин наградил нас орденами. Затем мы три года еще раз готовились к новому восхождению. И в 2004 году вот прошли северную стену Эвереста. Первыми в мире никто этого не делал. Вот сегодняшний вечер связан именно с Эверестом. Затем опять три года подготовки. В 2007 году мы поднялись первыми в мире по западной стене на вершину К2, 8600 метров. По суперсложной стене. Затем мы опять три года готовились. И этой зимой, прошедшей зимой, мы хотели, мы пытались первыми в мире подняться зимой на вершину К2. Никто этого не делал. Но, к сожалению, в базовом лагере у нас умер наш товарищ Виталий Горелик, и мы вернулись в Москву. Сейчас мы будем готовиться ко второй попытке зимнего восхождения на вершину Кадо. Расскажите, пожалуйста, про экспедицию Советского Союза на Эверест в 1982 году. Самое сложное было попасть в эту экспедицию. Это даже сейчас представить невозможно. Это как вот верблюдовое гольное ушко проскочить. Там отборки всякие. Ну, в общем, попал я в состав. Ну, а дальше не сложилось. Мы там работали. Отлично все было. Но в конце концов, когда уже было... Мы попали с Вовой Шопином, вот здесь он стоит тоже, в последнюю группу. А начальство уже заволновалось, грубо говоря, что уже был помороженный Мысловский, уже там Москальцов свалился в трещину, разбился слегка. Ну и уже решили, что хватит. И нас не пустили. Осталось какое-то ощущение от той экспедиции. Очень тяжелое. В советское время там партгруппы, это кошмар. Сейчас представьте. Я потом был еще в восьми экспедициях в том же районе. Ну и в конце концов, вот в 2005-2009, уже когда мне было там 66 и 70 лет соответственно, я был на Эвересте в качестве гида, водил клиентов. А так не везло с погодой, в общем. А в той экспедиции не повезло в том плане, что... Начальство решило, что хватит уже испытывать судьбу. Расскажите о ваших ощущениях на вершине. Ну, это, в общем, космос. Это 8 тысяч, почти 9. Это космос. Ощущение радости, что дошел. Я пятая женщина, побывавшая на Эбересте из России. Я живу в Нальчике, и первое, что я вижу утром из окна, это главный кавказский хребет. И, конечно, 
когда ты в такой республике живешь, то есть это просто грех не заниматься, не стремиться туда, в эти горы, да. И, вот, поэтому ну, у меня еще в семье тоже занимались, отец занимался в молодости. Вот, и, то есть это какая-то цепь событий, которая меня привела в альпинизм. И я, конечно, не жалею, я так рада, что у меня именно жизнь сложилась именно так. Я именно стала вот проводником в горах, альпинисткой. Расскажите о вашем восхождении на Эверест. Ну, это было полтора года назад, вот в мае 2011 года. Я поднималась в команде Александра Абрамова. Еще нас, у нас было 8 человек, россиян. И, то есть, ну, экспедиция была незабываемая, очень хорошо организована. Те люди, которые поднимались со мной, тоже совершенно, совершенно замечательные, каждый в своей сфере. Хотя там не все были альпинисты, ребята, то есть были просто любители гор, да, но у которых появилась такая мечта, достаточно дорогостоящая, которые пришли к этой мечте и тоже там пошли. Поэтому очень интересно было, очень интересный опыт. Вот. И ну, слава богу, что я достаточно серьезно готовилась к этому восхождению, каких-то проблем со здоровьем, то есть ну, ничего такого не было. Ну, конечно, там нагрузки достаточно большие на организм, вот. но вся экспедиция прошла достаточно успешно. Вот. И, конечно, хочется в высокие горы хочется еще раз. Может, не на Эверест, но еще на какие-то восьмитысячники. То есть, когда уже на такой большой высоте побываешь, это уже становится, начинает тебя притягивать снова и снова.